السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه منوي رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين ومعدنا النهاردة مع شخصية من الشخصيات الرمضانية شخصياتنا النهاردة هي أربع شخصيات رمضانية مش بس شخصية واحدة كلهم من مسلسل الفريق في دولة الإمارات العربية المتحدة تحية خاصة مني لكل متابعات قناة وي من دولة الإمارات العربية المتحدة وتحية عامة لكل متابعين ومتابعات قناة وي من كل دول العالم ورمضان كريم عليكم وكل سنة وانتم طيبين شخصياتنا هم الشخصيات الرمضانية المشهورة زي ما اتفقنا في مسلسل الفريق وهي شخصية أم خماس وشخصية أم سلوم وأم سعيد وأم علاوي أربع شخصيات رمضانية مشهورة ومحبوبة جدا أنا شخصيا بحبهم جدا حبيت أطبقهم معاكم بحجم صغير جدا على شكل ميدالية أو على الأقل حتى عروسة صغيرة نعملها كهدية بسيطة تهادو تحبو يعني شهر رمضان المبارك طبعا هدية الهدية بتكون حاجة جميلة جدا وجميل أو إنك تعملي هدية من صنع إيديكي وتكون بسيطة وتكلفتها بسيطة على قد إيديكي وتعمليها بكل حب وتقدميها لكل حبايبك تفرحيهم بيها وهنقدمهم مع بعض واحدة واحدة أول شخصية هشتغلها معاكم هي شخصية أم علاوي وبعديها أم سعيد وبعد كده الحلقة الأخيرة هتكون شخصية أم خماس وأم سلوم مع بعض لأن لو ناخد بالنا أن أم خماس وأم سلوم هو جسم واحد طبعا وهيئة واحدة كل الاختلاف بيكون بس في شكل الجلابية أو العباية بتاعتها عباية أم سلوم بتكون باللون الأزرق وعباية أم خماس بتكون باللون الأخضر الفاتح أو الأصفر الفاتح وبالنسبة لشخصيتين أم علاوي وأم سعيد بيكون في اختلاف بسيط يعني البطرون واحد بس في اختلاف بسيط ان شخصية ام سلوم ام علاوي بتكون شخصية طويلة بالشكل دوت وشخصية ام سعيد بتكون رفيعة وقصيرة شوية عن ام علاوي لو جبناهم جنب بعض اهو هنحس ان في واحدة فيهم اطول من التانية شوية هقدمهم معاكم ان شاء الله بشكل بسيط جدا وسهل اتمنى يا رب ان هم ينولوا اعجابكم يلا بينا نشوف اول شخصية هنشرحها مع بعض هي ايه وبعد كده شخصية رقم اتنين والشخصية رقم تلاتة واربعة يلا بينا نشوف شخصيتنا النهاردة هي ايه شخصيتنا النهاردة من مسلسل الفريق هي شخصيتنا زي ما احنا شايفين الست ام علاوي بنظرتها الجميلة بطرحة بتاعتها زي ما احنا شايفين قد ايه جميلة وصغنطوطة هي حتى ما كفتش يعني هي جاية بس طولها قد كف الايد بالعرض كده يعني ما كفتش حتى كف الايد كامل يعني هي واخده بس طول الاصابع المكونات اللي هستخدمها الام علاوي النهاردة طبعا النضاره بتاعه ام علاوي هتكون من السلك هوريه لكم حالا السلك اللي هو دوت سلك اسود هتقولوا لي يا رندا انت جبت السلك ده منين بصراحه وبكل صراحه انتوا عارفين ان انا واضحه وصريحه ده كان كشكول او دفتر محاضرات قديم عندي ولما خلص طبعا انا استغنيت عن الاوراق بتاعته ففكيت السلك لان طبعا انتوا فاهمين ان انا دايما دماغي بتفكر ان انا ازاي استخدم كل الخامات اللي متاحه حواليا في عمل حاجات مفيدة هنعمل بيه النضارة بتاعة ام علاوي هنستخدم الفايبر الابر اللي بستخدمها لو هتستخدمه انا هستخدم النهاردة الخيط اللي هو خيط النول الفرنساوي او خيوط المكرمية الرفيعة زي ما احنا شايفين هستخدم لون الجلابية اللي هو الاورنج البرتقالي وهستخدم الاصفر للبرقع وهستخدم لون البشرة اللي هو الكافيه دوت وهنستخدم للعيون زي ما احنا شايفين الورق ده اسمه ورق زبدة مش ورق الزبدة بتاع الاكل يا جماعة ده ورق زبدة اللي بيتباع عند مستلزمات او خامات التفصيل ده الورق اللي بيتحط دايما في الاساور الاكمام بتاعة الجواكت وفي الياقات كمان عشان تفضل منشية ونشفة وبتكون بتدي الشكل اللي هو ايه احنا عارفين دوت اسمه ورق زبدة ممكن بقى انتوا لو هتستخدموا الخيوط القطن فما فيش مشكلة يعني المتاح عندكم خيط قطن خيط صوف خيوط مكرمية ده خيط قطن القادسية وده كان عندي خيط اليز ديفا بيكون ممتاز بردك في العرائس وكمان اليز كوتون جولد بس بالنسبة لاليز كوتون جولد بيكون اسمك شوية هنستخدم كمان الابر لو هتستخدمي الخيط القطن دوت اهو هتستخدمي ابرة رقم واحد مليمتر على قد الخيط بتاعنا اهو اما لو هتستخدمي خيوط المكرمية او النول الفرنساوي انا استخدمت لها ابرة رقم واحد واربعة مليمتر بالشكل ده ودتني الحجم ده زي ما احنا شايفين واستخدمت كمان اللي هو الغيرة لو عندك غيرة ابيض طبعا يكون افضل بس ده المتوفر عندي فجبتها اللي هي الغيرة اللي هي الخاصة بالاحذية والسلك اللي هو خاص بالكهرباء زي ما احنا شايفينه ما عندكيش سلك خاص بالكهرباء اي سلك عندك بتاع الدش بيبوظ او او قديم مش محتاجاه 
اهو انا طلعت منه عندي كان سلك زياده طلعت منه النحاس اللي جواه وبالسلك النحاس دوت بعمل كل العرايس بتاعتي لو انا حابه كده وفي نفس الوقت بردك لو محبين النضاره مش باللون الاسود وعايزينها باللون النحاسي دوت هتعملوها بنفس السلك بتاع اللي هو الدش بس كده واعتقد والقلم علشان خاطر نلون بيه العيون وكمان هظبط بيه النضاره بتاعه ام علاوي والمقص بتاعنا والولاعه نقفل بيها الخيوط المكرميه وكمان عندي الزرديات دي بقص بيها السلك طبعا لو عندكم البنسه الرفيعه بتاعه الاكسسوري بس هي مش متوفره عندي بصراحه فانا بحب استخدم اي حاجه متوفره عندي او عندكم وهنا عندي لون مختلف استخدمه ماركر لو ما فيش الماركر او المشابك الجاهزه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجه نبدا نعملها مع بعض نتخلص منها او نخلص منها هي العيون العيون بشكل سهل وبسيط جدا اي قلم حبر اسود عندك ولو عندك الوان فلوماستر مفيش مشكله ولو حابه الالوان الخاصه برسم عيون العرايس هي اسمها الوان اكليريك اللي هي بتكون الوان ميه بتتباع في المكتبات انا باجي اعمل خط كده وخط قصاده الناحيه دي ومن فوق بجيبها بميل بدايره كده ومن تحت بردك بنفس الميل نعمل عين تانية اتفقنا هي حاجة بسيطة جدا اهي شرطة كده وشرطة كده وطلعت بدايرة من فوق نص دايرة ونص دايرة من تحت وفي النص هرسم نن العين ولما طبعا نوصل لمرحلة احنا دلوقتي مش محتاجين خلاص ورق الزبدة ولا القلم آه نسيت حاجه اقولها لكم دي قطعه قماش اسود والله عندك طرحه قديمه عندك قماش اسود عندك عبايه قديمه بناخد منه قطعه وبنعملها الطرحه بتاعه ام علاوي او طبعا احنا بنعمل طرحه للفريق كله بشكل واحد انا جبت القماشه بتاعتي اهي قسمتها على بعضها بالشكل دوت بشكل متساوي وجيت القطعه اللي فوق بقصها بالشكل ده وبنزل بميل كده شوية وبشتغل بالشكل ده لحد طبعا ما اعمل الطول لان انا محتاجاه بالشكل ده اهي دي بتكون الطرحة بتاعتي قطعة قماش سمراء حرير قطن اي قطعة قماش عندك من عباية قديمة من شيرت قديم من اي حاجة موجودة عندك ما تكلفيش روحك وتشتري حاجة مخصوص حابة تشغليها من كروشيه ما فيش مشكلة بس انا بحس ان الطرحة بتكون سلسة كده وخفيفة معاكي في الحركة احنا كده خلصنا العيون خلصنا الطرحة بتاعتنا كل المطلوب مننا دلوقتي هنعمل نظارة ام علاوي انا بس بحاول اعمل القطع اللي هي ممكن نتخلص منها بسرعة وبعد كده نشغل العروسة بتاعتنا على طول هو السلك على فكرة قاسي جدا يعني حياة شوية بس انا بتعامل معاه بال بال بالجردية او اللي هي الاداة اللي معايا دي انا صراحة مش عارفة اسمها ايه بجيب القلم بتاعي بنسيب طبعا مكان اللي هي النضارة من قدام اللي هي العدسة بتاعة النضارة وباجي ألف بالشكل ده أنا هنزل الخيوط بس بعيد عني دلوقتي لحين استخدم هنا كمان الفايبر بالشكل ده أهو عملت أول واحدة فيهم بالشكل ده وزي ما اتفقنا انا بتحكم فيها بالزردية دي بتكون سهلة 
على اهي احنا كده عملنا اول جزء في النضارة تاني بسيب مسافة صغنطوطة اللي هي في المنتصف واجيب القلم بتاعي وهبدأ الف تاني بالشكل ده لحد طبعا ما يظبط معايا الشكل خالص لان هي بالشكل ده انا هنا اهو بعد ما عملت الدائرة التانية في النضارة باجي الزرادية بتاعتي بظبط كده ودي الشكل التاني دي بتقص معايا السلك ده كده خلاص مش محتاجين السلك اهي وبفضل طبعا اظبط فيها مبسيبهاش بالشكل دوت مدور بفضل ادور عشان تبقى بالظبط شكل النضارة الحقيقية معي تظبطي مرة واثنين وتلاتة حتى ده تصلي الى الشكل المناسب اهي بتكون النضارة بشكل بسيط جدا نضارة ام علاوي وزي ما اتفقنا والله يا جماعة خامات متوفرة عندي وباقل الامكانيات ما بحبش اعمل حاجات خاماتها سعرها عالي عشان خاطر الناس كلها تبقى قادرة تعمل حاجة تفرح بيها اولادها او تهادي اصحابها او تفرح هي شخصيا بيها بحب دايما تكون خامات في متناول الايدي وفي كل آه لكل الاوساط بالشكل دوت خلصنا النضارة خلصنا الطرحة بتاعت ام علاوي العيون هنلزقها بعد ما نخلص الشخصية بتاعتنا انا مش هشتغل بخيط قطن فاذا هتبعد بردك هستبعد الابرة اللي هي رقم واحد الابرة دي طبعا انا بخيط بيها الاجزاء بتاعتي ابرة التنظيف القلم كمان مش محتاجاه في الوقت الحالي انا كل اللي هشتغل بيه هو الخيط الخاص بلون البشرة اهو وابرة رقم واحد واربعة مليمتر والمارك هنقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة هبدأ اعملها هي دائرة سحرية او دائرة سحرية هسيب مسافة من الخيط هلف الخيط على ايديا بالشكل دوت بحرف الاكس بشكل حرف الاكس هلف ايدي الناحية التانية او صباعي بدخل بالابرة بتاعتي تحت الحلقة الاولى واسحب الحلقة التانية واخرج بيها بالشكل ده بحرج الخيط من صباعي بس على شرط يكون طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية بتاعتي هرفع الخيط المتصل بيه البقرة ومعايا دلوقتي حلقة على الابرة هلف الخيط واخرج منها كده عملت سلسلة الشغل بتاعي النهاردة كله هيكون بغرزة الحشو الغرزة العمود بلفة الحاجة الوحيدة اللي هستخدمها هي في البرقع او في القناع اللي بيبقى فوق الوش بتاع المعلم دلوقتي طبعا احنا اتفقنا هنشتغل بغرزة الحشو في الجسم كله طيب غرزة الحشو ارتفاعها سلسلة وانا عملت سلسلة عشان خاطر اقفل بيها اللي عملناها دي عملتها عشان خاطر اقفل بيها الدائرة السحرية بتاعتي بالتالي انا مش هرتفع اي سلاسل تاني طيب داخل الدائرة السحرية بتاعتي اول سطر عندنا ولو حابين تكتبوا الباترون مفيش مشكلة اول سطر بيكون ست غرز حشو يعني ستة سنجل كروشي انا بشتغل داخل الدائرة السحرية بتاعتي ستة غرز حشو ادي واحد اتنين ثلاثة أربعة ولو عايزين نراجع على غرزة الحشو بيكون معايا حلقة على الإبرة 
بدخل في ما بلفش الخيط على الإبرة خالص معايا حلقة بدون ما ألف الخيط بدخل في الفراغ اللي هشتغل فيه هلف الخيط وأخرج بيه أسحبه بالإبرة بتاعتي تاني من نفس المكان اللي أنا دخلته بيكون معايا على الإبرة حلقتين هلف الخيط وأخرج بيهم من الحلقتين كده معايا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة آخر غرزة نشرحها تاني مع بعض معايا حلقة على الإبرة هدخل في الفراغ اللي بشتغل فيه ألف الخيط وأسحب وأخرج بيه تاني بقى معايا حلقتين ألف الخيط وأخرج من الحلقتين أصبح كده معايا ست غرز حشو بطرف الخيط القصير هشد كويس جدا وهقفل مركز أو سنتر الدائرة بتاعي زي ما احنا شايفين مش عايزاه مفتوح خالص أهو في المرحلة دي هبدأ أرتفع للسطر التاني اما تستخدمي الماركر الجاهز اللي هو البلاستيك دوت او الحديد او اي نوع موجود عندك او انك تستخدمي لون مختلف من الخيط وطبعا انا بستسهل كده اكتر في بعض الاشغال بصراحة بستسهل المشبك ده لكن في في العرايس بالذات بحب ان انا اشتغل بخيوط مختلف وبعدين زي ما اتفقنا اللي عنده اوكي اللي ما عندوش ما فيش مشكلة يشتغل باي حاجة فاول غرزة موجودة عندي هشتغل فيها هي هدخل الراوند اللي جاي كله هعمل فيه تزايد يعني بشتغل فوق الست غرز حشو اتناشر غرزة حشو يعني فوق كل غرزة هشتغل مرتين كده دي اول غرزة هشتغلها ادي واحد تاني في نفس الفراغ اللي انا دخلت فيه هدخل اتنين والغرزة اللي بعدها رقم اتنين هشتغل فيها مرتين ادي واحد اتنين رقم تلاتة هنشتغل فيها مرتين واحد اثنين رقم اربعة واحد تاني في نفس الفراغ اثنين رقم خمسة واحد تاني في نفس الفراغ اثنين رقم ستة وهي اخر غرزة عندي هشتغل فيها مرتين ادي واحد تاني في نفس الفراغ اثنين اصبح في نهاية الراوند ده معايا بعد ما كان معايا تحت ست غرز حشو عملت تزايد على كل الغرز اصبح معايا اتناشر غرزة حشو السطر اللي جاي لسه هعمل تزايد هيكون التزايد بتاعي في الغرزة رقم اتنين يعني ايه في الغرزة رقم اتنين يعني بشغل غرزة بدون تزايد والغرزة رقم اتنين بشغل فوقيها مرتين وعلى مدار السطر بتاعي كله بكرر المسألة دي ست مرات بيكون غرزة بدون تزايد والغرزة التانية بيكون دايما في السطر كله وعليها الشغل مرتين يعني بشغل اول غرزة وزي ما انتم شايفين انا حطيت الماركر الجديد بتاعي اهو بشغل اول غرزة في حرف ال بدون تزايد فوقيها مرة واحدة بس والغرزة رقم اتنين هشغل فوقيها مرتين كده واحد اتنين في نفس الفراغ طيب الغرزة اللي بعدها تعتبر رقم واحد هشغل فوقيها مرة اللي بعدها رقم اتنين هشغل فوقيها مرتين واحد في نفس الفراغ تاني اتنين وهكذا والغرزة اللي جاية بدون تزايد والغرزة اللي بعدها هشغل فوقيها مرتين يعني واحدة بدون تزايد واحدة فيها تزايد دي كده بدون تزايد واللي جاية مرتين دي واحد في نفس الفراغ تاني اتنين وهكذا حتى أخ... يعني نوصل لنهاية السطر غرزة بدون تزايد وغرزة فيها تزايد دي واحد اتنين لما يكون عندك الخيط مربوط آه ما تيجي تشتغلي دايما في العرايس وعندك خيوط مربوطة خلي الرابطة بتاعة الخيط من الداخل انت لما هتخليها بالشكل دوت هي لما انت جه تيجي تشوف العروسه بتاعتك كان ما فيش اي مشكله كده بعد كده اللي جايه واحد واللي بعدها وهي اخر غرزه عندي هشتغل فوقيها غرزتين بعد ما كان معايا 12 غرزه اصبح معايا 18 غرزه طيب لسه هنعمل تزايد سطر كمان بشيل الماركر بتاعي بحطه جديد بالشكل ده السطر اللي جاي هيكون التزايد بتاعي في الغرزة رقم تلاتة السطر اللي فات كنت بعمل التزايد في الغرزة رقم اتنين السطر ده هعمل تزايد في الغرزة رقم تلاتة يعني هشغل اول واحدة بدون تزايد كده واحد وتاني واحدة كمان هشغلها بدون تزايد اتنين تالت واحدة هي اللي هشغل فوقيها مرتين كده ادي واحد وفي نفس الفراغ تاني هدخل واعمل اتنين تاني نكرر نعمل غرزتين بدون تزايد ادي واحد واللي بعدها كمان هشغل فوقيها مرة يعني الاتنين دول هشغل فوق كل واحدة فيهم مرة ورقم تلاتة بنشغل فوقيها مرتين ادي واحد اتنين ونكرر ست مرات احنا طبعا عملنا منهم اكتر من مرة كده واحد اللي بعدها كمان واحد 
رقم تلاتة هشغل فوقيها مرتين ادي واحد وفي نفس الفراغ تاني اتنين بكرر واحد اللي بعدها واحد يعني واحد واحد اتنين رقم تلاتة هشغل فوقيها مرتين ادي واحد اتنين حتى اصل الى نهاية السطر بتاعي ادي واحد واللي بعدها واحد ورقم تلاتة بشغل فوقيها مرتين ادي واحد اتنين بكرر الغرزة اللي جاية واحد واللي بعدها كمان واحد واخر غرزة هشغل فوقيها مرتين وهي رقم تلاتة ازي واحد اتنين طيب اصبح العدد معنا كام كده كان معايا في البداية ست غرز حشو عملت في السطر اللي بعده تزايد فيه كل الغرز بقى معايا اتناشر السطر اللي بعده عملت تزايد في الغرزة رقم اتنين بقى معايا تمنتاشر السطر اللي فات دوت اللي احنا اشتغلناه مع بعض دلوقتي كان معايا تمنتاشر غرزة حشو عملت تزايد في الغرزة رقم تلاتة اصبح معايا اربعة وعشرين غرزة حشو طيب بعد ما عملت اربعة وعشرين غرزة حشو هعمل ايه هرتفع تمن سطور بدون تزايد يعني فوق كل غرزة حشو غرزة حشو زيها لمسافة تمن سطور ثابتين بنفس العدد اربعة وعشرين غرزة حشو بالشكل ده بشتغل فوق كل غرزة غرزة زيها لمسافة التمن سطور تمانية سطر ما بعملش خلاص تزايد وهوقف تزايد لغاية كده حجم الراس اللي انا عملته الباترون اللي انا كتبته هو كان حجم الراس قد كده تزايد لغاية السطر اللي فيه الغرزة رقم تلاتة تزايد فيها وبعد كده بشتغل تمن سطور بدون تزايد غرزة حشو فوق كل غرزة حشو زيها هكمل تمن سطور وهرجع لكم رجعت لكم تاني بالشكل ده زي ما احنا شايفين ارتفعت تمن سطور بعد ما عملت طبعا اخر تزايد ليا في الغرزة رقم تلاتة في المرحلة اللي جاية المفروض اني هبدأ اعمل تناقص عشان ابدأ اضم الرأس بتاعتي تاني ان هي تبدأ تديني الشكل دوت اهو الطريقة دي اخر تزايد عندي كان في الغرزة رقم تلاتة اذا بردك التناقص عندي في السطر الاولاني ده او السطر اللي جاي هيكون هيبدأ من الغرزة رقم تلاتة يعني معنى كده ان انا بشتغل اتنين غرزة بدون تناقص كده اول واحدة هشتغل فوقيها مرة وتاني غرزة هشتغل فوقيها مرة وبدخل في حرف الفي كامل اهو بالشكل ده رقم ثلاثة ورقم اربعة هشغلهم مع بعض طب التناقص بتاعي بيكون ازاي عندنا نوعين من التناقص تناقص العادي والتناقص السحر التناقص العادي ان انت بتدخلي في حرف الفي كامل لاول غرزة تلف الخيط وتخرجي وتخلي الحلقة معاكي على الابرة وتدخلي كمان في حرف الفي كامل لتاني غرزة اهو تلف الخيط وتخرجي بقى معاكي ثلاث حلقات بتلف الخيط وتخرجي منهم هم الثلاثة بس التناقص دوت لما تيجي تعمليه في العرايس بيبقى فيه شكل زي ما احنا شايفين الجزء دوت كله بيكون بارز عندي بره وباين بالطريقة دي بتبقى مكلكعة كده مش مش لطيف طيب ايه هو طريقة التناقص التاني وهي التناقص السحري بيكون عندك ضلعين على الابر اهو الضلع الامامي الفرونت لوب والضلع الخلفي اللي هو الباك لوب الاتنين هم حرف الفي او رقم السبع عندي على الابرة انا لما باجي ادخل في التناقص بدخل في الضلع الامامي اللي قدام وشي على طول دوت في الحلقة بتاعته هي والضلع الخلفي الناحية التانية ما دخلتش فيه وهدخل بردك في الضلع الامامي للغرزة اللي بعدها خدت الضلعين الاماميين الفرونت لوب لاول غرزتين عندي هم بيقابلوني بعد الغرزتين اشتغلتهم بدون تناقص اصبح معايا على الابرة ثلاث حلقات الحلقة الاساسية والحلقتين اللي هم دخلتهم بتوع الغرزتين في الضلع الامامي للغرزتين اللي هعمل فيهم تناقص هلف الخيط واخرج من الحلقتين دول اصبح معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم لو ناخد بالنا دلوقتي التناقص بتاعي تم بدون ما يكون عندي اي كلكعه او شكل وحش تاني هكرر بشغل غرزتين على مدار السطر كله غرزتين بدون تز... تناقص يعني واحده فوقيها واحده ورقم اتنين كمان فوقيها واحده رقم تلاته ورقم اربعه بشغل فيهم تناقص يعني بخليهم غرزه واحده هدخل في الضلع الاول الامامي قصدي لاول غرزه والضلع الامامي لتاني غرزه بالشكل ده 
طبعا الضلع الخلفي داخل الرأس نفسها هلف الخيط واخرج من الحلقتين دول بعد كده هلف الخيط واخرج من الحلقتين وبقرر غرزتين بدون تناقص واحد اثنين وثلاثة واربعة بشغلهم مع بعض بدخل في الضلع الامامي لاول غرزة والضلع الامامي لثاني غرزة ولف الخيط واخرج من حلقتين ولف الخيط واخرج من حلقتين بنكرر طبعا المسألة دي ست مرات على مدار السطر بتاعي يعني بشغل غرزتين بدون تزايد وثلاثة واربعة آه سوري بدون تناقص وثلاثة واربعة بشغل فيهم التناقص وهكذا طبعا حتى اصل الى نهاية السطر بتاعي برجع تاني بدل ما كان معايا اربعة وعشرين غرزة حشو هيكون معايا تمنتاشر غرزة حشو كده ادي واحد واللي بعدها واحد واخر اتنين عندي هعمل فيهم تناقص طيب بعد ما عملت تناقص انا بس عايزة احشي الراس بتاعتي بالفايبر عايزة اقول لكم كمان ساعات لما بيكون عندي بقايا خيوط زي ما احنا شايفين انا عندي هي بقايا خيوط بقايا الخيوط كمان بدخلها معايا داخل الحشو يعني مفيش حاجة بنهدر انا بتعمد يا جماعة انا اقول المعلومات دي وانا معاكم علشان ما حدش يقول لا انا بعمل حاجة يعني ما بقولش عليها لا بالعكس كل حاجة ممكن تفيدكم او تكون فيها مصلحة ليكم بحب دايما ان انا اقولها ومش حاجة على فكرة تحكي يعني مخجلة ولا تكسف ولا حاجة دي كلها خامات وانتي طبعا بتبقي ايه دفع حقها وبالنسبة للبنات او السيدات اللي بتفتح مشروع وبتكون طبعا بتعمل موضوع المشروع من مدليات مشروع من محافظ من الشنط من اي حاجة آه كل جرام من الخيوط اللي بتشتريها دي دايما بتكون محتاجة ان هي طبعا توفر بالشكل ده خلاص انا هكتفي مش محتاجة ان انا احشيها او احنا طبعا مش بنطرز لان العيون بتاعتنا احنا عارفين ان احنا خلاص عملناها بدون اي تطريز انا بحبش مرحلة التطريز بصراحة انا كمان مش متقنة في التطريز او يعني انا بعمله على قد ما بعرف الاعتراف بحق فضيلة بعد كده السطر اللي جاي هعمل فيه تناقص بردك التناقص بتاعي السطر اللي فات كان في الغرزة رقم ثلاثة او اربعة التناقص في السطر ده هيكون في الغرزة رقم اتنين وثلاثة يعني بشغل اول غرزة بدون تناقص ورقم اتنين ورقم ثلاثة بعمل فيهم تناقص تاني غرزة بدون تناقص والغرزتين اللي بعدها بعمل فيهم تناقص وخليهم غرزة واحدة بحيث بعدها لما انا دلوقتي معايا تمنتاشر غرزة حشو هيصبح معايا اتناشر غرزة حشو واحدة بدون تناقص واثنين فيهم تناقص بيبقوا غرزة واحدة بالشكل ده اهو واحدة بدون تناقص فوقيها غرزة واحدة والاثنين اللي بعديهم بشغلهم مع بعض تاني بنكرر نبعد بس الفايبر شوية غرزة بدون تناقص وغرزتين عليهم تناقص واحد والاثنين اللي بعديها مع بعض خلصنا السطر بتاعنا دوت وبقى معانا 18 آه سوري سوري 12 غرزه حشو السطر اللي فات هو اللي كان فيه 18 بالشكل دوت اهو لو حاسه ان طبعا الراس محتاجه منك شويه فايبر حطيهم لان بعد كده خلاص المرحله اللي جايه مفيش حتى فرصه ان انت ايه تضيفي اي حاجه بالشكل دوت المرحلة اللي جاية هعمل تناقص في كل الغرز بحيث ان ارجع تاني معايا ست غرز حشو يعني هاخد كل اتنين مع بعض انا معايا دلوقتي اتناشر هشغل كل غرزتين مع بعض كده واحد او الاتنين مع بعض بواحد والاتنين اللي بعديهم اتنين
والاثنين اللي بعديهم كده رقم ثلاثة الاثنين اللي بعديهم رقم اربعة والاثنين اللي جايين رقم خمسة واخر اتنين معايا هما رقم ستة مع بعض لسه لا هضيف خلاص اللون الجديد دلوقتي لما باجي اضيف اللون الجديد ما بضيفهوش في السطر الجديد بضيفه في نهاية اخر غرزة في السطر اللي احنا شغالين طب انا لسه ما اشتغلتش اخر غرزة جيب بس اللون الجديد اللي هو اللون البرتقالي او الورنج اهو بالخيط القديم زي ما انا لسه موجودة مفروض اني بعمل طبعا تناقص على اخر غرزتين اهو بشغلهم مع بعض لغاية ما اوصل اخر حلقتين في اخر حلقتين بدل ما الف الخيط واخرج من نفس الحلقتين بنفس اللون لا بجيب اللون الجديد الفه حلقة بالشكل ده وهقفل كمان الحلقة من جوة بعقدة اضمن طبعا ان الشغل بتاعي لا يمكن يفك هخرج طبعا بالحلقة الموجودة على الابرة من الحلقتين بتوعي شوية نشد الخيط اللي هو باللون البشرة مش هرتفع اي ارتفاعات لان انا كده كده شغالة بشكل حلزوني من بدون اي ارتفاعات على اول غرزة بدخل اهي اول غرزة بشتغل خلاص باللون الجديد بيكون حرف الفي عندي على الابرة بالشكل ده وبحط كمان طرفين الخيط معايا على الابرة وبشغل الغرزة بتاعي بشكل طبيعي كده واحد هشغل باللون الاورنج بنفس العدد ست غرز حشو لمسافة سطرين يعني السطر اللي انا بشتغله ده والسطر كمان اللي بعده بنفس العدد ست غرز حشو ودي هتكون طبعا الرقبة بتاعتي وزي ما انتوا عارفين الشخصية بتاعت ام علاوي هي كانت في الكرتون الرقبة بتاعتها او هي يعني سيدة طويلة شوية فبالتالي الرقبة بتاعتها طويلة انا في المرحلة دي خلاص الخيط اللي باللون الكافيه مش محتاجاه كل اللي انا بس هكمله هكمل آه سطرين زي ما اتفقنا بست غرز حشو بنفس اللون الاورنج دوت بنفس العدد وهرجع لكم رجعت لكم تاني بالشكل ده خلاص عملت سطرين المرحله طبعا اللي احنا بنحشي فيها الفايبر مفروض ان انا طبعا بقص جزء من السلك بتاعي دوت او السلك ده زي ما اتفقنا لو هستخدم السلك ده انا بعمل قطعتين على بعض بالشكل ده بمقاس حجم الرقبة وبدخل السلك بتاعي في الداخل كده وبسيب يعني بيبقى جزء داخل الرأس وجزء زي ما احنا شايفين للجزء الزيادة دي طبعا انا بستخدمهاش انا بستخدم بس لغاية المكان اللي انا عاملاه الاثنين اللي على بعض او ان انا بقص جزء من السلك دوت بنفس حجم الرأس طبعا بحب يعني مثلا قد كده تبقى نصها داخل الرأس ونصها في الجزء بس انا مش هحط حاجة دلوقتي علشان خاطر اعرف اشتغل بشكل سلس في النهاية وانا بحشيها هحطها المرحلة اللي جاية هبدأ اعمل تزايد زي ما احنا شايفين عايزين نبدأ نعمل تزايد في الجسم بالشكل دوت اهو الجسم, الجسم بيبدأ يتزايد معايا حط الماركر بتاعنا التزايد هيكون لي طريقة معينة هو مش تزايد بشكل الدايرة لا هو هيجي بالتزايد بشكل المثلث يعني انا بشغل غرزة بدون تزايد ورقم اتنين على طول هي اللي هشغل فيها التزايد يعني هشغل فوقيها مرتين واحد دي مش عارفة مش عايز تيجي ليه وتاني في نفس الفراغ كمان غرزة اتنين اللي بعدها غرزة واحدة بدون تزايد يعني واحدة بدون تزايد واللي بعدها اتنين واحدة بدون تزايد دي رقم اتنين اهي هشغل فوقيها مرتين ادي واحد اتنين التزايد بتاعي بيكون تلات مرات كده غرزة بدون تزايد والغرزة الاخيرة هنشغل فوقيها مرتين هيصبح العدد معايا او اصبح العدد معايا تسع غرز حشو بدل ما كان معايا ست غرز حشو اذا عملنا تزايد ثلاث مرات بقى معايا تسع غرز حشو يعني زودت ثلاث غرز 
بالشكل ده لسه هنعمل تزايد تاني التزايد في السطر اللي جاي هيكون في الغرزة رقم تلاتة يعني ايه يعني بشغل اتنين غرزة بدون تزايد واحد بدون تزايد واتنين بدون تزايد وفي رقم تلاتة بشغل مرتين وبكرر المسألة دي تلات مرات حرف الفي عادي خالص ادي واحد واللي بعدها كمان واحد ورقم تلاتة هشغل مرتين واحد تاني في نفس الفراغ هدخل وهشغل كمان مرة اتنين وبكرر غرزة بدون تزايد والتانية بدون تزايد ورقم تلاتة بنشغل فوقيها مرتين ادي واحد وتاني في نفس الفراغ اتنين واحد اتنين بدون تزايد رقم تلاتة بنشغل فوقيها مرتين ادي واحد اتنين السطر اللي جاي هيكون فيه تزايد آه السطر اللي فات كان معايا تسعة غرز حشو السطر ده بقى معايا اتناشر تزايد في السطر اللي جاي هيكون في الغرزة رقم اربعة وهيكون معايا في نهاية الراوند خمستاشر غرزة حشو يعني بشغل تلاتة بدون تزايد كده واحد عليها واحدة والتانية كمان بدون تزايد عليها واحدة ورقم تلاتة بدون تزايد عليها واحدة رقم اربعة هشغل فيها مرتين ادي واحد اتنين في نفس الفراغ وبكرر واحد بدون تزايد اتنين بدون تزايد تلاتة بدون تزايد اربعة بشغل فوقيها مرتين كده واحد اتنين على فكرة يا جماعة زي ما انتم شايفين تستغلمش معايا خيوط كتيرة ممكن من بقايا الخيوط آه تشتغلوا طلبتوا مني طبعا حبيبتي من العراق طلبت مني ان احنا آه نشتغل من بقايا الخيوط فيعني احنا ممكن بردك في العرايس او الميداليات دي نشتغل ببقايا الخيوط كده واحد اتنين تلاته بدون تزايد ورقم اربعه هشغل فوقيها مرتين ادي واحد اتنين هحاول بقدر الامكان اكون بطيئه شويه معاكم علشان ما تتلخبطوش معايا بالشكل ده اهو ولسه بنكمل في السطر اللي جاي لسه بنعمل تزايد وهنعمل تزايد في الغرزة رقم خمسة يعني بشغل اربع غرز بدون تزايد وفي رقم خمسة بشغل مرتين في نهاية الراوند بيكون معايا تمنتاشر غرزة حشو يعني بشغل واحد اتنين تلاتة اربعة بدون تزايد ورقم خمسة بشغل فوقيها مرتين ادي واحد اتنين وبكرر واحد اتنين تلاتة اربعة ورقم خمسة بنشغل فوقيها مرتين واحد اتنين تاني واحد اتنين تلاتة اربعة بدون تزايد وخمسة وهي اخر واحدة عندي بشغل فوقيها مرتين في نفس الفراغ لسه السطر اللي جاي كمان هنعمل تزايد لا السطر اللي جاي هنشتغله بدون تزايد يعني ايه هنشتغله بدون تزايد يعني هشتغل بنفس العدد 18 غرزة حشو بدون تزايد يعني غرزة حشو فوق كل غرزة حشو زيها سطر كامل ثابت بدون اي تزايد هكمل وهرجع له رجعت لكم تاني وبعد ما عملت سطر بدون تزايد ب 18 غرزة حشو زي ما قلنا هنعمل تزايد في السطر دوت التزايد بتاعي هيكون في الغرزه رقم ستة يعني بشغل خمس غرز بدون تزايد ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ورقم ستة هنشغل فوقيها مرتين وهنكرر كده كمان مرتين يعني ثلاث مرات تزايد في السطر بيكون معايا في نهايه الراوند واحد وعشرين غرزه حشو كده واحد اتنين تلاته اربعه خمسه ورقم سته بشغل فوقيها تزايد يعني بشغل فوقيها مرتين ودي تالت مره اهي واحد اتنين تلاته اربعه خمسة ورقم ستة وهي الأخيرة بعمل فيها تزايد يعني بشغل فيها مرتين في نفس الفراغ 
السطر اللي جاي لسه بعمل تزايد لسه محتاجة اعمل تزايد هعمل تزايد في غرزة رقم سبعة لا بعد ما عملت سوري بعد ما عملت التزايد في رقم ستة هشتغل اتنين سطر ثبات بدون تزايد يعني هشتغل سطرين بنفس العدد واحد وعشرين غرزة حشو فوق واحد وعشرين غرزة حشو زيهم لمسافة سطرين ثابتين كده غرزة فوق كل غرزة سطرين ثابتين بالشكل ده غرزة حشو فوق كل غرزة حشو لمسافة سطرين بواحد وعشرين غرزة حشو هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني والشكل بتاعنا زي ما احنا شايفين اصبح بالشكل ده في المرحلة اللي جاية هو بقى السطر اللي هعمل فيه تزايد السطر اللي جاي هشتغل تزايد في غرزة رقم سبعة يعني بشتغل ست غرز بدون تزايد والغرزة رقم سبعة بشغل فوقيها مرتين بدل ما كان معايا واحد وعشرين غرزة حشو وعمنا عمل تزايد ثلاث مرات في السطر كله بيكون معايا اربعة وعشرين غرزة حشو زي ما اتفقنا بشتغل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة في رقم سبعة بشغل فوقيها مرتين ادي واحد تاني في نفس الفراغ اتنين وبكرر كمان مرتين كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وسبعة هشغل فيها مرتين دي واحد اتنين تاني نقرر اخر مرة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ورقم سبعة بشغل فوقيها مرتين وده اخر دي اخر غرزة بشتغل فيها تزايد في السطر ده السطر اللي جاي هعمل فيه تزايد وده اخر سطر هعمل فيه تزايد عندي التزايد هيكون في الغرزة رقم تمانية يعني بشغل سبع غرز بدون تزايد ورقم تمانية بشغل فوقيها مرتين كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة بدون تزايد رقم تمانية بشغل فوقيها مرتين واحد وتاني في نفس الفراغ اتنين وبنقرر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية نشتغل فوقيها مرتين ادي واحد اتنين واخر مرة اعمل فيها تزايد ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وتمانية هي اخر غوزة هعمل فيها تزايد اهي هشغل فيها مرتين ادي واحد اتنين طيب انا كده اشتغلت الجزئية الاولانية لو نشوف الشخصية الاولى اللي معانا اهي انا بشتغل لغاية المكان ده ده المكان اللي انا اشتغلت فيه اهو لغاية الحدود دي ده كده الطول اللي انا واقف عنده اهو نفس البطرون اللي انا كتبته اعوذ بالله من كلمه انا آه بعد كده هبدا اعمل تناقص طيب ايه التناقص هيكون ازاي احنا طبعا شايفين الجزء الاخير من العبايه بتاعه ام علاوي بنشتغله من فوق طيب من فوق طب هنشتغل كده جزء داخلي وجزء خارجي طب هنعمله ازاي تعالوا مع بعض نشوف هنعمله ازاي قبل بس ما ايه السلك بتاعتي اهي حابين تستخدموا السلك اللي هو الملفوف عليه حاجه مفيش مشكله حابين تستخدموا السلك دوت برضك مفيش مشكله الاثنين المتوفر عندك اشتغلي بيه اتفقنا نص السلك جوه الراس والنص جوه عند الجسم اهو بحيث ان الراس بتاعتي ما تبقاش جايه كده ولا كده هي طبعا بصوا بتميل معايا بنفس الميل بتاع السلك لكن مش مش بتروح وبتيجي لوحدها بعد كده 
بجيب فايبر بنحشي طبعا نحشي من حوالين السلك اللي احنا حاطينه ده علشان انا حابه السلك بتاعي يكون دايما في المنتصف يعني من الاتجاه ده شويه ومن الاتجاه ده شويه في النهايه نلاقي السلكه بتاعتنا في نص الشغل طيب هنعمل تناقص هعمل تناقص في اخر سطر كنت بعمل فيه تزايد كان في الغرزه رقم 8 معنى كده بردك ان التناقص اللي هاجي اعمله هيكون هيبدا معايا من الغرزه رقم 8 طيب عندنا هناخد بالنا عشان انا عايزه دلوقتي اقسم الضلعين اللي قدامي في حرف ال انا دلوقتي اهو قدامي حرف ال ده كده كامل على الابره صح كده الضلعين الضلع الامامي اللي هو ده والضلع الخلفي ده هو ده طيب انا دلوقتي هسيب الضلع الامامي اللي يفش على طول الغرزه يعني الضلع اللي يفش دوت مش هشتغل فيه هدخل في الضلع الخلفي اللي بعيد عن وشي اللي هو هناك ده اهو شايفينه هشتغل فيه بالشكل ده الضلع الامامي هيبان لي بره بارز بس انا مش هشتغل فيه دلوقتي هنشتغل فيه بعدين وهقول لكم امتى دلوقتي هشتغل آه سبع غرز بدون تزايد بدخل في الضلع الخلفي في الباك لوب الضلع اللي بعيد عن وشي الناحيه الثانيه واشغل الغرزه بتاعتي يعني بدخل في حلقه واحده بس من حرف الفي وهي طبعا الحلقه اللي بعيد عن وشي اهي الضلع الخلفي للغرزه اتنين كده تلاته اربعه خمسه سته سبعه بدون تناقص ورقم تمانية ورقم تسعة هشغل فيهم تناقص طب احنا كنا بنعمل التناقص في الضلعين اللي في الوش دول الاماميين ده وده طب هنعمل ايه هنعمل ايه دلوقتي واحنا شغالين يا رندا في الضلع الخلفي مفيش مشكله ما انت هتعملي التناقص في الضلعين الاماميين يا تعمليه في الضلعين الخلفيين لو شغاله بشكل في الضلع الخلفي احنا دلوقتي هنشتغل في الضلع الخلفي هدخل في اول حلقه لاول غرزه وادخل تاني في الحلقه اللي بعدها لاول لتاني غرزه الحلقه الاولى لاول غرزه والحلقه اللي وراها لاول غرزه اهي لتاني غرزه سوري يعني بدخل في الضلعين الخلفيين الغرزتين والف الخيط واخرج منهم هي بتبقى صعبه شويه بس مفيش مشكله اهي والف الخيط واخرج من الحلقتين الموجودين تاني بكرر اهو ناخد بالنا اهو الضلع الامامي قدامي اهو تحت ايدي على طول بالشكل ده اهو واضح جدا احنا خلاص دوت الشغل اللي جوه والضلع الامامي بره ده اللي هنشتغل عليه لما نيجي نكمل الفستان او العبايه تاني هكرر في الضلع الخلفي بشتغل يا جماعه ادي واحد واللي بعدها اتنين واللي بعدها تلاته بعد كده اربعه السطر اللي فات على فكره بعد ما اشتغلنا تزايد في الغرزه رقم تمانيه اصبح معانا سبعه وعشرين غرزه حشو لما احنا بنعمل تناقص دلوقتي هنرجع لاربعه وعشرين غرزه حشو طيب انا كده فين واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه ورقم تمانية ورقم تسعة بشغلهم مع بعض آخر مرة هعمل فيها تناقص اهو في السطر ده كده واحد اتنين انا مكنش حاطة الماركر لان طبعا الضلع الامامي بارز قدامي فهعرف انا فين البداية بتاعتي تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وآخر غرزتين عندي في الراوند رقم تمانية وتسعة بشغلهم مع بعض طيب أصبح كده أنا عملت تناقص خلاص وبدأت أقفل الدائرة بتاعتي من هنا 
انا دلوقتي بقى معايا كام غرزه بقى معايا 24 غرزه حشو وبدات اقفل الدائره بتاعتي طب 24 غرزه حشو يبقى الغرزه اللي هنشتغل هنعمل تناقص طبعا لغايه ما نقفل الدائره الغرزه اللي هشتغل فيها التناقص في السطر دوت هتكون التناقص بتاعي هيكون في الغرزه رقم 3 يعني بدخل بقى خلاص في السطر دوت السطر اللي فات كنت بشغل في الضلع الداخلي عشان الضلع الخارجي يبان لي بره كده اشغل فيه مره كمان لما اكمل الفستان او العبايه لكن بعد كده هشتغل في الضلع على حرف الفي كامل اهو انا بشتغل واحد اثنين ورقم ثلاثة ورقم اربعة خلاص بنشتغل كمان التناقص بتاعنا عادي بنعمل فيهم تناقص وبكمل بالطريقة دي السطر بتاعي كله غرزتين بدون تناقص ادي واحد فوقيها واحدة والتانية فوقيها واحدة والاثنين اللي بعديهم بشغل فيهم تناقص اللي هي رقم ثلاثة هكذا بكرر ست مرات ادي واحد اثنين بدون تناقص رقم ثلاثة واربعة بعمل فيهم تناقص مع بعض مش حابه ان انا افصل معاكم حابه ان كل حاجه تكون قدامكم واحده واحده لان هي في النهايه ميداليه صغيره صحيح بتاخد وقت طويل لكن هي ميداليه صغيره اثنين ثلاثه واربعه مع بعض ثاني واحد اثنين وثلاثه واربعه مع بعض واخر مره رقم سته اهي غرزه بدون تناقص الثانيه بدون تناقص اخر غرزتين عندي هعمل فيهم تناقص اهم بالشكل ده اصبح كده معايا 18 غرزه حشو بدات الدائره بتاعتي تقوم في السطر اللي جاي التناقص بتاعي هيكون في الغرزه رقم 2 وهيبقى معايا 12 غرزه حشو يعني بشغل غرزه بدون تناقص واثنين وثلاثة بنشغلهم مع بعض وبكرر المسألة دي ست مرات غرزة بدون تناقص واثنين وثلاثة مع بعض غرزة بدون تناقص واثنين وثلاثة مع بعض وبكرر واحد والاثنين اللي بعديهم مع بعض كده واحد واثنين مع بعض كده واحد والاثنين اللي جايين مع بعض وهم اخر غرزتين عندي في السطر ده اصبح معايا 12 غرزه حشو طيب السطر اللي جاي اخر سطر هعمل فيه تناقص اشيل حتى الماركر بتاعي مش محتاجاه وهشتغل تناقص على كل الغرز بحيث يفضل معايا ست غرز حشو يعني كل اثنين مع بعض اهو ادي واحد والاثنين اللي بعديهم اثنين والاثنين اللي بعديهم كده ثلاثة والاثنين دول اربعة واثنين كده خمسة والاثنين اصبح معايا ست غرز حشو زي ما بدأت ست غرز حشو في بداية العروسة بتاعتي من نفس المكان انا فيه بس هروح للاتجاه التاني بس واسحب الخيط بتاعي كده ومن هنا كمان نخيط بس مربوط بس مش مشكلة هنفقه بعدين واسيب مسافة من الخيط واشده بالشكل ده في المرحلة دي هظبط بقى الشكل بتاعي بالطريقة دي زي ما احنا شايفين الضلع الامامي اهو باين خلاص نشتغل فيه الفستان من داخل الميداليه بتاعتي او العروسه بتاعتي هدخل واسحب طبعا الخيط الزياده ده اخفيه داخل طيب انا كده اصبحت معايا الشخصيه بتاعتي بالشكل ده طب لسه راند ما كملناش هنكمل مع بعض دلوقتي كده اكون فكيت بس الخيط اللي كان عائد معايا دلوقتي هنبدا نشتغل الفستان بتاعنا هنيجي او بقيه العبايه بتاعتنا احنا دلوقتي دي اول غرزة اهي الضلع الامامي باين قدام عينيا اهو بدخل من قدام كده من تحته وارفع قدام عينيا كل الضلوع بس يمكن عشان اللون الاورنج بس اهو باين كله اهو لو ميلنا الشغل بتاعنا كله بارز فوق في الوش اهو الخط ده كله بدخل من تحت الغرزة بالشكل ده وبقفل عقدة بداية
بيبقى معايا الحلقه على ابره هخرج بيها من الحلقه دي اهو طرف الخيط ده بجيب ورا السلاسل بتاعتي هرتفع من المكان اللي انا فيه سلسله في نفس المكان هدخل تاني واشتغل غرزه حشو علشان العدد بتاعي يبقى مظبوط دي اول كده غرزه معايا تاني غرزه بدخل في الضلع اهو باين قد في اصابع عيني باين على طول وبحط كمان على الابره بيكون معايا على الابره الضلع وبحط كمان الخيط اللي مش بشتغل بيه وبشتغل غرزتي بالشكل ده السطر دوت هو السطر الاخير اللي كنا بنعمل فيه تزايد يعني معايا 27 غرزه حشو بشغل عليهم 27 غرزه حشو زي ما هم كانوا موجودين عندي في اخر سطر 27 غرزه حشو في الضلع الامامي اهو زي ما احنا شايفين اشتغلنا في الضلع الخلفي لما حبينا نقفل الدائره اللي جوه عشان نقفل الجسم من جوه لكن بنشتغل الضلع الامامي زي ما احنا شايفين على 27 غرزه حشو ب 27 غرزه حشو زيهم بنفس الطريقه هكمل الراوند وهرجع لكم ومفروض كمان ان انا برتفع بعد الراوند ده كمان خمس سطور يعني انا مش عايزه اكمل الراوند ده وارجع لكم وارجع تاني افصل معاكم بسرعه عشان ما بحبش حته ان احنا نفضل نرجع ونفصل كتير انا هكمل لغايه ما اوصل للمكان دوت ولما اجي للمكان ده بعد ما تم 27 غرزه حشو هدخل بدون ما اي ارتفاعات هدخل في الفراغ الاول لاول غرزه وهكمل على كده بشكل حلزوني خمس سطور بدون اي تزايد ولا تناقص هكمل بنفس العدد 27 غرزه حشو خمس سطور وهرجع لكم رجعت لكم تاني بالشكل ده خلاص خلصنا الجسم كله مش باقي غير الايدين والرجلين والبرقع ونثبت العيون بتاعي طيب في نفس المكان اللي انا فيه هقص جزء من الخيط وكل اللي انا هعمله في الغرزه الا بعدها هسحب الخيط كده بالشكل ده من هنا ومن الغرزه الحلقه الموجوده عندي على الابره بالشكل ده وبعد كده هدخله اخفيه بقيه الخيط بتاعي داخل تحت السلاسل الغرز ولاني شغاله بخيط المكرميه وانتوا عارفين انا بستخدم دايما الولاعه في خيوط المكرميه ان هي يعني مصنعه من الخيوط البلاستيك بالشكل ده بثبت طرف الخيط وبتكون نضيف جدا ومفيش اي حاجة باينة معايا من برا ولا جوه طيب بالشكل ده اهو فستاننا كامل زي ما احنا شايفين مفيش اي اختلاف او العباية بتاعتي كملت على اي وش بقى حابين تشتغلوا فيه هو ده الظهر بتاعي عامة هنشتغل على الوش ده وبظبط بالطريقه دي الايدين بتاعتنا هنبدا نعمل انا هعمل معاكم ايد واحده ورجل واحده وبعد كده هعمل اتنين تانيين مع نفسي بتكون عندي الايد عباره عن دائره سحريه اهو وبداخلها ست غرز حشو والارتفاع بتاعي كله بيكون بست غرز حشو ليه طول الايد كامله يعني هي الايد كلها على بعضها عباره عن ست غرز حشو عملت الدائرة السحرية وارتفعت السلسلة واحد غرزة حشو اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ناخد بالنا ان انا اشتغلت اول سطر والسطر اللي جاي كمان بلون البشرة وبعد كده هضيف لون العباية كده اول سطر باللون الكافيه او اللون البشرة ايا كان بقى اللي عندكم اوف وايت كافيه اللون الابيض مفيش مشكلة هشتغل ست غرز حشو تاني بنفس العدد وبنفس اللون ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هشتغل نص الغرزة بس وهخلي اخر حلقتين معايا هسحبهم باللون الاورنج لون العباية يعني عامة بنقفل عقدة زي ما تعودنا بخرج بيها من الحلقتين هجيب اطراف الخيوط التلاتة انا طبعا خلاص الخيط الاخير الكافيه ده لسه مش عايزاه معايا دلوقتي تلات اطراف ما بشتغلش بيهم من قصيرين اهم همسكهم معايا في ظهر الشغل كده دي اول غرزه عندي ايه هدخل فيها في حرف الفي 
وهحط معايا كمان فوق الابرة التلات خيوط اللي مش بشتغل بيهم وبشغل غرزتي برتفع ست غرز حشو بنفس العدد آه لمسافة ست سطور كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة الغرزة اللي جاية آخر غرزة رقم ستة وبكمل كمان خمس سطور باللون الأورنج اللون البرتقالي لغاية ما أخلص الإيد بتاعتي هكمل خمس سطور كمان باللون الأورنج بحيث اللي هو لون الأورنج يكون معايا ست سطور في النهاية هرجع رجعت لكم تاني بالشكل ده خلاص خلصت الإيدين بتوعي أهم بركبهم في المكان ده بالخيط والإبرة عادي خالص حابة أثبت بس معاكم القطعة بتاعتنا بنثبت في البداية بالدبابيس بس عشان نحفظ المكان اللي هنشتغل فيه عشان ما تجيش وانتي بتخيطي يحصل لغبط بتكون دي رجل الايدين رجلين بتكون هي هي نفس ال نفس الايد بالظبط بس كل الاختلاف ان انا لما بشبك اللون الاورنج برتفع ثلاث سطور بس بسيب مسافه طويله من الخيط تسمح طبعا ان انا ايه اخيط الايدين والرجلين بيها بنفس الفتله دي الرجلين بتاعتنا بجيبها في المكان دوت اهي والخيوط الزيادة طبعا انا بشغلها بدخلها جوه بشبك واحدة هنا والرجل التانية بتكون قصادها على طول في المكان ده بتكون دي شكل رجلين بتاعتنا اهي طيب ايه دلوقتي متبقي متبقي ان احنا نعمل البرقع ونركب العيون والطرحة بتاعتنا طيب البرقع بتاع ام علاوي او بتاع كل الشخصيات في شخصية في مسلسل الفريق هنعمله بطريقة سهلة جدا بدون اي صعوبة هنقول بسم الله هسيب مسافة من الخيط وهرتفع ثمان سلاسل هقفل عقدة بداية وبعد كده هرتفع تمانية سلسلة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية بعد ما ارتفعت تمانية سلسلة هرتفع تلاتة سلسلة كمان واحد اتنين تلاتة ارتفاع غرزة العمود بلفة هلف الخيط على الابرة وهفوت تلاتة سلسلة واروح لرقم اربعة فضلع الخلفي ليها هشتغل عمود بلفة وهكمل على كل السلاسل بتاعتي تمانية عمود بلفة على تمن سلاسل بالشكل ده اهو دي اخر سلسلة اهي بعد ما خلصت تمانية عمود بلفة على تمن سلاسل هرتفع اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة ارتفاع العمود بلفتين وكمان هرتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة يعني هرتفع سبعة سلسلة وهلف الشغل بتاعي بالشكل ده هلف الخيط على الابرة مرتين هفوت من تحت كده واحد اتنين تلاتة وفي رقم اربعة هدخل من الخلف هعمل عمود خلفي هدخل من الفراغ اللي في الخلف يعني مثلا في العمود الرابع ده اهو قدامي اهو هدخل من الظهر كده في الفراغ اللي قبله وهزق العمود لورا واخرج من فراغ اللي بعده بقى العمود عندي على الابره من الناحيه دي الف الخيط واخرج 
بالشكل ده واكمل العمود بتاعي بلفتين الف الخيط واخرج من حلقتين والف الخيط واخرج من حلقتين واخر حلقتين معايا الف الخيط واخرج منه زي ما احنا شايفين اهو تاني تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة هلف الخيط على الابرة مرتين والمرة دي هدخل عادي خالص في حرف الفي لاخر عمود وهلف الخيط واخرج من تحته وبعد كده اكمل العمود بلفتين بتاعي الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين بالشكل ده اهو وش البرقع بتاعي بطريقة سهلة وبسيطة جدا وبدون اي صعوبة هسيب مسافة بسيطة من الخيط وهشد الخيط من الحلقة اللي على الابرة وبعد كده بخفيه تحت السلاسل والخيوط بتاعتي ومن الداخل تاني هسحبه مش حابة بس اطول عليكم وبالولاعة بتاعتنا بنظبط الخيط زي ما احنا شايفين وبنفس الطريقة طبعا الجزء اللي تحت في البداية بس انا بسحبه اكتر من مرة من تحت الغرز والسلاسل مرة من الناحية دي ومرة من الناحية دي لغاية طبعا ما اتأكد ان هو ثبت معايا في جزئية كويسة اهو بالشكل ده وفي النهاية بالولاعة بتاعتي وبظبط الخيط طيب اهو البرقع بتاعنا وده طبعا العمود اللي عملناه من الخلف ده كده وش الشغل باين قدامي بارز بالشكل دوت بجيب الشخصية بتاعتي اهي ونثبت البرقع بقى في المكان المناسب بتاعها انا الاول يا جماعة بثبت بدأ ببيت زي ما احنا شايفين كده استغربوش يعني بس عشان خاطر لما اجي خيط انا بثبت الاماكن اللي بحط فيها دبابيس هي الاماكن اللي بخيط فيها اهي وفي كمان واحد هنا انا بخيط كمان واحد هنا اهو بس مش هحطه دلوقتي مش محتاجه دلوقتي طيب العين العين بتاعتنا اهي بجيب العين وطبعا بفضل اقص في بعضكم هيقول لي يا رندا طب نجيب منين ورق الزبده ما نعرفش ما عندناش مكتبات بتبيعه وبيتباع في المكتبات عامه او في الاماكن المحلات اللي بتبيع مستلزمات الخيوط والخياطه ما لقيتيهوش اي قطعه قماش بيضة عندك زي ما انت شايفه ارسمي عليها وقصيها والزقي تلزقيها بمسدس شمع تلزقيها بغير ابيض تلزقيها بغير اصفر تلزقيها باي شيء متوفر عندك ممكن يكون للزق كله هيشتغل مش هفيش حاجه هت... هتعترض يعني بس كده انا المتوفر عندي الغيره دي بالشكل ده بطريقه بسيطه جدا وفي مكان العين هحط العيون بتاعتي مفيش ابسط من كده اهي طيب ايه تاني ناقص ناقص الدوائر الحمراء اللي بتكون على جلابيه ام علاوي الدوائر الحمراء دي عباره عن دايره سحريه جواها خمس غرز حشو بعد كده بقفلها في اول غرزه انا اشتغلتها بمنزلقه الطرحه بتاعتي اهي هنا اهو وبعد كده بشد من هنا احط الدبوس في الجنب هنا طبعا انا مش بحط دبابيس في النهايه انا بخيطها بالخيط والابره وبالطريقه دي من الجنب ده اهو 
وبخيط كل ده في النهاية بقى انا بخيط مع نفسي بالخيط والابرة الطرحة طلعت معايا قصيرة مفيش مشكلة بعد كده اخد بالي من طول الطرحة لان الطرحة دايما في مسلسل الفريق بتبقى واصلة لغاية تحت زي ما احنا عملنا الشخصية بتاعتنا دي بعد كده النضارة بتاعة ام علاوي اهي بالشكل ده وبكده تكون خلصت شخصيتنا النهاردة وبإذن الله الشخصية اللي جاية زي ما اتفقنا الدواير دي باللون الأحمر بعملها بدايرة سحرية وبسيح طرف الخيط وبلزقه في العلبية والجلابية شخصيتنا اللي جاية إن شاء الله هي شخصية أم سعيد أم سعيد بتكون أقصر شوية بتكون نفس رفع أو نفس شكل الشخصية بتاعة أم علاوي بس بتكون أرفع وأقصر شوية من أم علاوي زي ما احنا شايفين في فرق بينهم أهو لو الاتنين واقفين على الأرض في فرق بينهم في الطول كده دي كانت شخصيتنا النهاردة وإن شاء الله في الحلقة اللي جاية هنعمل شخصية أم سعيد أتمنى يا رب الحلقة تنول أعجابكم لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد منوي